台积电投四百亿美元，几乎掏空般美国，会和富士康一样颗粒无收吗？富士康兴高采烈跑到美国建厂，结果亏了一个血本无归。不信邪的台积电始终觉得美国不会这样对待自己。所以立马狂投四百亿美元在美国，恨不得把所有的资产全都搬在美国。但很快台积电就发现，美国答应自己的优惠政策没有任何一个实施到位了。这时候他才明白，原来美国之前之所以要自己过去，那也是看到国内制造业不发达，所以想通过这样的方式来吸引芯片制造商台积电。那台积电会不会走上富士康的老路，和富士康一样颗粒无收？我们先来了解一下，为何美国之前要向台积电抛出橄榄枝？美国非常清楚，制造业对自己的发展来说是非常重要的，同时它的经济效益也非常的多。现在世界形势一直在不断变化，所以制造业的地位也一直水涨船高。但对美国来说的话，发展制造业其实并不占据优势，因为美国的人工成本实在是太昂贵了。我们就拿美国的苹果公司来说。他们现在主要把生产端都转移到了中国，又或者是一些土地、资金、人工成本便宜的国家。除了苹果，特斯拉也同样如此。因为美国的人工成本太贵，这些企业想要在美国实现后续生产发展的话，那是几乎不可能的。但为了避免本国什么制造业都没有，所以美国在早些年就找到了富士康。富士康在美国威斯康星州投资的金额都超过了一百万亿。通过自己的努力，终于打造出来了一个极其先进的智能化面板工厂。美国这时候也承诺富士康，表示可以给他几十亿的补贴政策，让富士康的发展变得更加迅速。但现在来看的话，富士康在美国已经有了六年多的时间，结果仍然是颗粒无收，所以美国对富士康也没有抱太多的希望了。很快就把目标放在了台积电上，希望台积电能够来到本国建厂。美国想通过这样的方式让制造业重新回到美国，同时也想通过这样的方式来遏制中国的发展。听到美国的糖衣炮弹，台积电的这些核心技术骨干也都相信了。在2022年11月的时候，就有媒体拍到台积电有300多名核心技术骨干，他们乘坐飞机去达了美国的一家生产基地。想要和美国针对芯片生产以及投建厂的问题进行合作，同时台积电也表示，他会在美国投资将近四百亿美元，想要打造一个美国凤凰城生产基地，生产四纳米的芯片和三纳米的芯片。从这个方面也可以看出，美国和台积电确实做了下血本的努力。当时的美国也承诺台积电，只要台积电过来的话，会给他四百多亿美元的补贴。看到美国这么高的诚意。台积电自然也非常的心动，听到这个消息后，立马就飞到了美国。美国通过这样的方式也解决了国内的就业问题，经济增长也变得极其迅速了。但很快，台积电就意识到问题的不对劲了，因为去到美国之后，台积电发现，美国当时答应自己的压根就没办法做到。比如说，美国连最基本的产业工人和最足够的工程师都没有，这就导致台积电只能把自己远在台湾地区的工程师全都拉家带口带到美国去。还有很多人发现，去到美国之后，他们的生活质量不仅没有改善，反而比在台湾要差多了。如果说全都把台湾的工程师搬到美国的话，台湾肯定也是不会愿意的。另外就是台积电发现，去到美国投资现场，美国答应自己的那笔钱却迟迟没有下来，一直和台积电说经济紧张，没办法把这笔钱给出来，这就导致台积电一直处于倒贴的情况。另外就是招聘的这些美国工人。他们一个个都极其的懒惰，而且由于之前他们没有从事过相关领域的工作，所以在工作的时候极其的缓慢，并且他们是拒绝加班的，只要一加班，他们就会把台积电给举报了，这就会导致台积电的运营要停止好几天。这时候的台积电也真的是肠子都悔青了，他多次找到美国，但美国此时已经改变了自己的态度，他知道台积电在本国已经投入了这么多钱，是不会轻易离开的。这时候台积电的发展也变得越来越被动。而且这些入职的美国员工，他们的要求还非常的多，不仅要准时下班，同时他们的工资还要比台湾的员工要多，这换谁能接受？而且这些美国工人偷工减料非常严重，他们加工出来的产品，台积电的老员工经常需要重新再加工一遍。你觉得台积电会亏本吗？